representante de Europa, Asia y Oceanía. No sabe dónde se registran los movimientos migratorios. En, en concreto lo dijo el señor asambleísta Carreo. Señor asambleísta Carreo, usted es legislador. Le hace por favor la ley orgánica de movilidad humana, el artículo 24. Ahí se estableció el registro de migración. Por otro lado, también se ha dicho que en el país durante los últimos 10 años se abandonó la seguridad. Eso es completamente falso asambleístas. En el periodo 2000-2006, al sector de seguridad se le dio 185 millones. En el periodo 2007-2016, se le dio 1.685 millones. Y concretamente en nuestra frontera norte, la doctrina, lo que se estableció es que el incremento que se dé en esa zona sea superior en un 5 o 7% para reforzar. Y ahí nos tenemos que plantear varias cosas. Tenemos que ver cuáles fueron las consecuencias, por ejemplo, de la implementación del Plan Colombia en el año 2000, el cual llevó a que se establezcan cultivos de coca en zonas que antes no estaban, como es en el caso del departamento de Nariño. Asimismo, el Ecuador realizó una lucha constante contra el narcotráfico, a tal punto que entre, en el, entre el periodo del año 2000-2006 se capturaron 268 toneladas de droga. En el periodo 2007-2016 se capturaron 520 toneladas de droga. Esta diferencia es producto del buen trabajo que se hizo en esta lucha. Y en este sentido hubieron reconocimientos por parte de los Estados Unidos como por ejemplo el que se dio el 27 de junio del año 2017, donde el Comité de Drogas Norteamericano felicitaba al Ecuador por el fortalecimiento en la lucha contra el narcotráfico. Dicho esto, hechas estas aclaraciones, tenemos que trabajar en unidad, tenemos que trabajar en favor del pueblo ecuatoriano, dejar de lado esas discrepancias y esas mentiras que tanto daño nos hacen como país. Imagínense, en esta sala se ha llegado a hablar de que hay una narcodemocracia. Eso termina haciéndole daño al Ecuador, daño a nuestra institucionalidad. Desgraciadamente, el problema que ahora estamos viviendo está del otro lado de la frontera. Y ahí comparto incluso que tenemos que nosotros pedir al gobierno colombiano que dé una respuesta clara. Los campos de coca están en territorio colombiano. Nuestro gobierno no puede entrar en ese territorio por principio de soberanía. Lo tiene que hacer el gobierno colombiano. Pero algo sí podemos hacer nosotros y es nuestra propia exigencia. En este sentido, nosotros tenemos que trabajar en un pacto de Estado. Un pacto de Estado que termine en la firma de un acuerdo por la paz y contra el terrorismo. Y ahí tenemos que participar todas las bancadas, todos los grupos políticos, también la sociedad civil, porque tenemos que fortalecer el Estado y la institucionalidad. Y en este sentido nos tenemos que preguntar varias cosas. Primero, si fue o no fue conveniente que se elimine el Ministerio Coordinador de Seguridad. Varios asambleístas han hablado de que se cree, por ejemplo, un comité especializado, Compañeros asambleístas, el hecho de que salga desde la institucionalidad como un ministerio coordinador hace que haya responsables y que tenga capacidad de ejecución. Tenemos que trabajar, y eso es lo que propongo, se establezca en la propia resolución. Por otro lado, tenemos que ver también cuál ha sido el nivel de alcance de la implementación del Plan Binacional 2014-2022 que firmaron y suscribieron el gobierno colombiano y el gobierno ecuatoriano. ¿Cuál ha sido el nivel de aplicación? Y eso se nos tiene que también informar. Por otro, por otro lado, en esta resolución hablamos de otros organismos del Estado. Nosotros también formamos parte del Estado. Y en este sentido, esta Asamblea Nacional se tiene que comprometer en impulsar todas las reformas legislativas necesarias para reforzar, por un lado, el marco jurídico en la lucha contra el terrorismo y, por otro lado, para 
motivar la desmovilización de los grupos irregulares y terroristas que existen en este momento en el Estado colombiano. Tenemos que solicitar y exhortar también al Estado ecuatoriano que garantice todos los recursos humanos y materiales en la zona, dado que es un problema eminentemente colombiano, en el cual desgraciadamente nos hemos visto involucrados. Tenemos que llamar a todas las autoridades a esta Asamblea Nacional. Y esto es algo urgente. En la resolución lo que están planteando es que sea dentro de 10 días. Compañeros, compañeras asambleístas, el pueblo ecuatoriano necesita respuestas. La situación es grave día a día. Por lo tanto, les pido que en la resolución se llame con urgencia a, todos, a todas las autoridades involucradas. Y también, por ejemplo, a Semplades, al señor Edson Romo, para que nos explique cómo la aplicación de la política pública se ha llevado durante este último año de cara a la materia de seguridad. Trabajemos en unidad. Y si me permiten ya, para finalizar mi intervención, quiero solidarizarme con las familias de los periodistas, también de los militares, de los policías. Recordar que, por ejemplo, como señala la misión de los policías, la Policía Nacional es una institución de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional, altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana, y en el orden público proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Se dice muchas veces, y es un error, asambleístas, que no estamos capacitados ante esta nueva amenaza. No dudemos en las capacidades de nuestra policía, de nuestras fuerzas armadas, que han garantizado la soberanía, y démosles todo el respaldo necesario para que enfrentemos entre todos esta amenaza terrorista. Vamos con fuerza, vamos en unidad, vamos con solidaridad para que toda la fuerza del Estado de Derechos caiga ante ellos, ante aquellos que han atacado a los ecuatorianos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Tiene